வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது சிமெண்ட் மெஷர்மெண்ட் பாக்ஸ் அதாவது சிஎஃப்டி பாக்ஸ்னு சைட்டில் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதனுடைய தேவை எங்கே இதை எப்படி செய்யலாம் இந்த இரண்டு விடயங்களை தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பதிவுக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல இதனுடைய தேவை எங்கேன்னு பார்ப்போம் நம்ம அன்றாட சைட்டில் சிமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி பயன்படுத்துகிற எந்த மிக்ஸ் ரேஷியோவாக இருந்தாலும் இது உபயோகப்படும் சிமெண்ட்டுடன் சேர்க்கப்படும் பொருளின் விகிதத்தை சரியான அளவில் எடுத்து கலவையை தயார் செய்ய இது பயன்படுது இங்கே நமக்கு சிமெண்ட் ஃபிஃப்டி கேஜி பேக்ஸில் வருது சிமெண்ட்டுடன் சேர்க்கப்படுற ஃபைன் அக்ரிகேட் அதாவது மணல் அல்லது எம்சேண்ட் மற்றும் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்னு சொல்லப்படுற ஜல்லி இவை எல்லாமே லம்சமில் தான் கிடைக்குது உதாரணத்துக்கு சிமெண்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இந்த மூன்றையும் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கோடில் சொல்லப்படுற மாதிரி கலவையை கலந்து பயன்படுத்த இந்த பாக்ஸ் உதவியாக இருக்கும் அது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க நம்ம சிமெண்ட் மெஷர்மெண்ட் பாக்ஸை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனுடைய வால்யூம் எக்ஸாக்டாக ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் பிடிக்கிற மாதிரி செஞ்சுருக்கு எடுத்துக்காட்டு எம் ஃபிஃப்டின் கிரேடை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஃபோர் இதில் ஒன்னுங்கிறது ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் ரெண்டுங்கிறது டூ பாக்ஸ் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் நாலுங்கிறது ஃபோர் பாக்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இந்த அளவில் மிக்ஸ் பண்ணி பயன்படுத்தினா அது சரியான அளவாகவும் தரமான கான்கிரீட்டாகவும் இது கிடைக்கும் நமக்கு இது வரைக்கும் இதனுடைய தேவை எங்கன்றதை பார்த்துட்டோம் இனி எப்படி இந்த பாக்ஸை செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம் இது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஷட்ரிங் ப்ளை நெயில்ஸ் ரன்னர்ஸ் போல்ட் நட்டு வாஷர் இந்த பாக்ஸை செய்கிறதுக்கு டுவெல் எம் எம் திக் ஷட்ரிங் ப்ளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இனிஷியலாக இந்த பாக்ஸினுடைய சைஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நெயில்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாக்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரன்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரன்னர்ஸையும் ஷட்ரிங் ப்ளையும் ஸ்ட்ராங்காக ஹோல்ட் பண்ண தான் போல்ட் நட் வாஷர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஷட்ரிங் ப்ளை மற்றும் ரன்னர்ஸ் இந்த ரெண்டையும் கட் பண்ண சரியான கட்டிங் டூல்ஸை பயன்படுத்துங்க அப்போ தான் அதனுடைய ஃபினிஷிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் சிமெண்ட் மெஷர்மெண்ட் பாக்ஸ் செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்த்தாச்சு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம சிமெண்ட் மெஷர்மெண்ட் பாக்ஸ் எக்ஸாக்டாக ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் கொள்ளளவு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஷட்ரிங் பிளையையும் ரன்னர்ஸையும் கட் பண்ணி சைஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இன்னர் டைமென்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பேஸ் பிளை அண்ட் சைட் பிளையை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் அதனுடைய டைமென்ஷனை தான் நான் இங்கே காமிச்சிருக்கிறேன் அடுத்து இந்த ஃப்ரேமை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ரன்னர்ஸினுடைய கட்டிங் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே காமிச்சிருக்கிறேன் அடுத்தது இந்த ஷட்ரிங் பிளையையும் ரன்னர்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய போல்ட்டினுடைய டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு தெளிவாக இங்கே இருக்குது அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹேண்டில்ஸினுடைய டீட்டெயில்ஸும் இங்கே நான் கொடுத்துருக்குறேன் வாங்க எப்படி இந்த பாக்ஸை செஞ்சோங்கிற வீடியோவை பார்த்துடலாம் இதுதான் இப்போ பார்த்த வீடியோவின் கதை சுருக்கம் இப்போ இதனுடைய டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் நாங்கள் செஞ்ச இந்த பாக்ஸ் வந்து ஷட்ரிங் பிளையால் செஞ்சதுனால லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் ஒர்க்கர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணவும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுவே மெட்டல் பாக்ஸை வச்சு செஞ்சோம்னா ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பாக்ஸினுடைய சைட் சப்போர்ட்டுக்கு நாங்கள் ரன்னர்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதனால் சிக்ஸ் எம்எம் போல்ட் போட ஈஸியாக இருக்கும் பாக்ஸையும் டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணோம் அதுவே ரீப்பர்ஸை யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா ஃப்ரேமுக்கு அது ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டாகவே இருக்காது அது மட்டும் இல்லை ரீப்பர்னுடைய சைஸ் சின்னதாக இருக்கும் போல்ட் யூஸ் பண்ணவே முடியாது ரன்னர்ஸை பிளையோடு கனெக்ட் பண்ண போல்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதனால் இதை ஈஸியாக கலெக்டி வேறு சைட்டுக்கு கொண்டு போகிறதும் ரொம்ப ஈஸி அதுவே நெயில் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா கீழே பார்க்குற அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற மாதிரி தான் ரெண்டு மூணு தடவையிலேயே அக்கக்கா கலந்து விழுந்துடும் இது எங்களுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸு 
அதுவே வெல்டு கனெக்ஷனாக இருந்ததுன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் ஆனால் கலட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் நாம் எல்லோரும் பண்ணுற முக்கியமான தப்பு என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஹேண்டில்ஸை எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு சில பேர் மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணும் சென்ட்ரலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் எக்ஸாக்டாக எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ ஃபோர்த்து ஃப்ரம் டாப்லேருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஹேண்டிலில் வந்து டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அந்த பாட்டிலில் இருக்கிற தண்ணியை கீழே ஊற்றணும் நம்ம அந்த பாட்டிலினுடைய அடியில் பிடிச்சி ஊற்றுறதுக்கும் மேலே அந்த எண்டு கே கேப்பை பிடிச்சி கவுத்து ஊற்றுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா அந்த டில் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு கஷ்டம் தெரியும் அதனால் நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா ரொம்ப அடியிலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேணாம் ரொம்ப டாப்லேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேணாம் த்ரீ ஃபோர்த் ஃப்ரம் டாப்லேருந்து நம்ம ஹேண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து டில் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதன்படி இந்த பாக்ஸை செஞ்சு பயன்படுத்தினா பாண்டை வச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்படாமல் நமக்கு இந்த பாக்ஸை வச்சு தரமான மிக்ஸ் ரேஷியோ கிடைக்கும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களை தெரியப்படுத்துங்க ஏதோன்னு குறை இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்